इंटीग्रेशन क्या आपको भी इंटीग्रेशन से बहुत डर लगता है डोंट वरी टूडे वी विल स्टार्ट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटीग्रेशन समझ लो एक मूवी स्टार्ट होने वाली है और उस मूवी को तुम लोगों ने ध्यान से देखना है फॉर एग्जाम्पल जैसे कबीर सिंह शेर शाह ये वो सारी मूवीज आप देखते हो तो ये भी हमारे पास में एज अ मूवी ही लेके चलेंगे तो क्या है हमारे पास में मूवी का नाम दैट इज इंटीग्रल्स इनडेफिनेट इंटीग्रल जो है हमारे पास में आज स्टार्ट होने वाला है तो उसमें हमारे पास देखिए पहले तो टाइटल को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि टाइटल जब हमारे पास में मूवी का आता है तो वहां से ही लोग अंदाजा लगाना शुरू हो जाते हैं इसमें क्या होगा तो अब आपको याद क्या रखना है टाइटल से हमें पता लगता है कि ये हमारे पास में हो रहा है कुछ इंटीग्रेट ठीक है इंटीग्रेट कुछ हो रहा है इट मीन्स हम समाप्त कर रहे हैं समाप्त कुछ चीजों का सम अप होगा तभी तो हमारे पास में सब कुछ यूनाइट हो जाएगा जैसे तुम लोगों ने सैनिक की टुकड़ियां देखी हैं कि क्या हुआ कि किसी आतंकवादी को ढूंढने के लिए एक पूरी फौज आई क्लैर जंगल के पास में उसके बाद उन्होंने क्या किया अपनी कुछ टुकड़ियों को बांट दिया कि कुछ इधर चली जाए कुछ इधर चली जाए आफ्टर दैट कुछ देर बाद जैसे शाम ही हुई तो सारी बात में दोबारा यूनाइट हो गई तो ये प्रोसेस क्या था हमारे पास में जो पूरी यहाँ पर डिफरेंशिएट हुई थी सबसे पहले जो आपके पास टुकड़ियां पहले ही इकट्ठी थी उनको क्या कर दिया तोड़ दिया गया दैट वॉज डिफरेंशिएशन अभी उन्हीं को मैंने क्या कर दिया समाप कर दिया लास्ट में जब शाम में वो मिल गई हैं वो सारी समाप हो गई हैं इट मीन्स आप क्या उसका कर रहे हो इंटीग्रेट कर रहे हो सेम केस में हमारे पास ये क्या होगा रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इसका मतलब आप लोगों ने याद ये रखना है इसका सबसे पहला काम कि हमने डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा करना है सेकेंड आपके पास में वर्ड आएगा एंटी डेरीवेटिव येस एंटी डेरीवेटिव मीन्स डिफरेंशिएशन का उल्टा तो हमारे पास में ये दो अगर आपको वर्ड याद हो गए तो इट मीन्स आप इसकी पूरी कहानी को रचने वाले हो तो देखो मान लो आपके पास यहाँ पर साइन एक्स है ठीक है ये मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में भी टोटल पहले मान लो मैं इसको क्या कर रही हूँ डिफरेंशिएट कर रही हूँ तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन आप क्या लेते थे दैट विल बी कॉस एक्स है ना अभी मुझे सिर्फ ये देखना है कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ That means cos x को इंटीग्रेट करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा साइन x आएगा तो यही हमारा रिवर्स प्रोसेस है डिफ्रेंसेशन का ये दो क्लियर है तो अब कहानी के क्या होते हैं टाइटल डिस्कस हो गया तो मूवी के करेक्टर पता करने हैं तो चलिए अभी इनके हीरोज देख लेते हैं कौन कौन से हैं तो सबसे पहले आपके पास में ये एक आपको दिख रहा है स्टाइलिश सा एस है ना बड़ा सुंदर सा एस है ये मेरा नाम है उसका स्टार्टिंग लेटर है मेरे को तो सुंदर लगेगा ही सो so, स्टाइलिश लेटर ये इसको मैं लंबा वाला एस बोलती हूँ तो लंबा वाला एस है आपका दैट मीन्स सम अप ठीक है तो ये होता है हमारे पास में इंटीग्रल का साइन तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिख लो इंटीग्रल लिख लो एक ही बात होगी ठीक है नेक्स्ट ये मेरे पास में वो फंक्शन है जिसको हमने क्या करना है इंटीग्रेट करना है तो इसको बोला जाता है इंटीग्रेंट तो ये हमारा हो गया इंटीग्रेंट ये हमारा वो वेरिएबल है यहाँ पर dx हमारे पास में वो वेरिएबल यहाँ पे यूज होगा जिसके रिस्पेक्टिव ये फंक्शन है इट मीन्स मेरा फंक्शन जो है अगर यहाँ x है तो ये x के रिस्पेक्टिव इंटीग्रेट हो रहा है मेन क्या होता है हमारे पास में जो आ, ये जो इंटीग्रेशन होती है ना इसमें हम सम अप करते हैं मतलब थोड़े थोड़े स्लाइसेस लेते हैं किसी भी एरिया को निकालना हो तो उसमें ये देखा जाता है कि आप अप्रोच किस डायरेक्शन में चल रहे हो एक्स एक्सिस में चल रहे हो वाई एक्सिस में चल रहे हो किस साइड में चल रहे हो तो यहाँ पर आपके पास में अगर यहाँ एक्स वेरिएबल यूज हो रहा है दिस इज द वेरिएबल ठीक है इस वेरिएबल के रिस्पेक्टिव मेरी क्या हो रही है इंटीग्रेशन हो रही है तो ये बस वही है बता रहा कि हमारा फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है तो ये ऑपरेटर है यहां पर यूज हो रहा है देन ये हमारा एफ एक्स ये आ गया आंसर तो ये मेन हो गया इनडेफिनेट इंटीग्रल इनडेफिनेट इंटीग्रल निकल के आ गया अब इनडेफिनेट ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमें नहीं पता इनकी लिमिट्स क्या है कहाँ से लेके कहाँ तक जा रहा है ये भी हमें इसका अभी तक मालूम नहीं है दैट्स वाई इनडेफिनेट 
उसके बाद हमारे पास में ये C होता है जिसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट अब ये आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट ही क्यों बोला जाता है स्पेशल है ये देखो बच्चे सी लगाना भूल जाते हैं कॉमन मिस्टेक मैंने देखी है ये वो ये सी लगाते नहीं है बट इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंस है क्यों वो भी आपको मैं फर्दर बताऊंगी बट पहले इसको समझ लो व्हाई इट इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देखिए एक हम कांस्टेंट की बात करते हैं कि मेरे पास में टू है तो दैट विल बी ऑलवेज टू अगर मैं बात करूँ थ्री की तो दैट विल बी ऑलवेज थ्री बट अगर मैं यहाँ पर माइनस थ्री माइनस टू की बात करती हूँ तो वो भी तो मेरे कांस्टेंट है दैट मीन्स ये मेरे पास में ना पॉजिटिव ना नेगेटिव क्या है ये कैसा कांस्टेंट है ये बीच वाला कांस्टेंट है जैसे कहते हैं ना ये बीच वाला ये वैसा ही है कुछ तो रियल नंबर की कोई भी वैल्यू यहाँ पर आ सकती है पॉजिटिव नेगेटिव एनी नंबर अब ये कैसे आया तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वन क्वेश्चन दैट आई विल सॉल्व फॉर यू फॉर एग्जाम्पल आपको मैं जनरल बताती हूँ अगर मेरे पास में एक यहाँ पर x केयर हो ठीक है और प्लस में यहाँ पर 2 हो अगर मैं इसकी डिफ्रेंसीशन कर दूँ तो आंसर क्या आएगा दैट विल बी 2x, एक्स राइट अगर मैं इसी को बोलूँ क्योंकि मैंने यहाँ रिवर्स प्रोसेस बोला है तो वापस मुझे क्या मिलने वाला है एक्स स्क्वायर अब बहुत से बच्चे बोलेंगे एक्स स्क्वायर तो फिर ये टू कहाँ गया इसको भी तो देखना है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का मैं लेती हूँ एक एग्जाम्पल लेके चलो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अब इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या आ रही है दैट विल बी टू एक्स बट अगेन अगर मैं बोलू रिवर्स प्रोसेस हमने इसको इंटीग्रेट करना है तो आंसर एक्स स्क्र के साथ में माइनस थ्री कहाँ गया तो यही प्रॉब्लम है कि ये जो नंबर हमारे पास में आ रहे हैं वो एक्चुअल में आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है हमें नहीं पता कि आंसर माइनस टू होगा हमें नहीं पता आंसर प्लस थ्री होगा हमें नहीं पता उसमें कौन सी वैल्यू आएगी दैट्स वाई ये लगाना बहुत ज़रूरी है ये मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से समझा दिया है 2x की अगर इंटीग्रेशन होती तो एक्स स्क्वायर तो समझ में आता लेकिन टू और थ्री कहाँ जाते उसके लिए हम यूज़ करते हैं सी तो मस्ट यूज सी वन एवर यू राइट द क्वेश्चन तो चलो इसको आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी को तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन सो सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूला है इसका वो कौन सा फॉर्मूला है दैट इज एक्स पावर एन जो आपको इंटीग्रेशन करने के बाद में देगा एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन जैसे आप डिफ्रेंसिएशन में पावर को कम करते थे अब आपने उस पावर को वन एड करना है एंड जो पावर आपके पास में यहाँ आएगी सेम आपने वैल्यू यहाँ पर भी फिल करनी है तो यहाँ देखिए जरा इसको हम क्वेश्चन के साथ में करते हैं फॉर एग्जाम्पल येस वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इज एन यहाँ पर कभी भी माइनस वन नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता देखो अगर यहाँ माइनस वन हो गया ना तो इधर माइनस वन हो गया तो ये जीरो हो गया और इधर भी जीरो तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी है ना तो ये याद रखना यहाँ पर n कभी भी माइनस वन नहीं हो सकता है उसका फिर फर्दर आगे हमारे पास में एक और लॉजिक आता है उसके अकॉर्डिंग ये लॉग के थ्रू सॉल्व हो जाएगा आपके पास में मान लो क्वेश्चन है यहाँ वैल्यू ले लेते हैं फॉर एग्जांपल थ्री ठीक है और यहाँ से मेरे पास में इसी की आपने क्या करनी है इंटीग्रेशन करनी है यू विल गेट एक्स पावर फोर थ्री प्लस वन विल बी फोर अपॉन में फोर एंड देन येस यू विल अप्लाई द कॉन्स्टेंट सी ओवर हेयर पता है ना क्यों ये सी लगाना है अपनी स्टोरी में जो मेन मेन करेक्टर है जिनको बार बार दिखाना है उसमें सी सबसे ज्यादा स्पेशल है एंड वन मोर दैट इज द साइन समटाइम्स बच्चे फॉरवर्ड कर जाते हैं इसको यूज करना वो सिंबल लगाते नहीं है सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं तो ये भी सिंबल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सी इज आल्सो आल्सो डी एक्स ये एक और ये एक एंड एक ये ये तीन सुपर हीरोज आपको जरूर लगाने हैं जब भी आप इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हो या उनको सॉल्व करते हो उसके बाद आपके पास में ये हो गया नेक्स्ट देखो यहाँ आपको कुछ नहीं दिख रहा बट यहाँ कुछ तो होगा दैट मीन्स यहाँ पर वन होगा और वन की हमारे पास में इंटीग्रेशन एक्स आई अब कैसे आई आपको पता है यहाँ अगर मैं एक्स की डिग्री जीरो लिख दू तो क्या बेटा इधर वन होगा बिल्कुल होगा तो यस गाइस अगर मेरे पास में एक्स की डिग्री यहाँ पर जीरो है तो यहाँ जीरो प्लस वन एंड नीचे जीरो प्लस वन यू विल गेट एक्स ओनली एंड प्लस सी 
दैट्स वाई वी ऑलवेज यूज जहां आपके पास में अकेला डी एक्स लिखा आता है हम उसको x प्लस सी लिख देते हैं क्लियर हो गया सो so, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है सबसे शुरुआत में यही फॉर्मूला यूज होता है एंड अदर फॉर्मूलाज हैं जो मैं आपको लाइन वाइज कराती हूँ लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को एक चीज और बताऊंगी जो इसके साथ में रिलेटेड है दैट इज ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ दी इंटेग्रल्स ओके सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जैसे कि जो सी था वो हमारे पास में वैल्यू आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट देता है अब यहाँ भी इसको ध्यान से समझना फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेके चलते हैं इसमें कि मेरे पास जो एक्स स्क्वायर है अगर मैं उसको प्लॉट करना चाहूँ तो उसका ग्राफ कुछ यूं करके बनेगा ठीक है अब यहीं पर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वन कर दिया तो प्लस वन कहाँ जाएगा ये प्लस ऊपर चला जाएगा इट मीन्स ये कुछ ऐसा बन के आपके पास में आ जाएगा ओके सो so नेक्स्ट आपके पास में अगर यहीं पे मैं ले लूँ एक्स स्क्वायर माइनस वन तो आपके पास में यही कर्व यूं होकर इधर को चली जाएगी सेम केस अगर यहाँ पर मैं एक्स स्क्र प्लस थ्री ले लूँ तो यही कर्व आपकी कुछ ऐसे चली जाएगी ऐसे ही आपका फर्दर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ले लिया जाए तो ये फर्दर कुछ ऐसा होगा है ना अब यहाँ से आप क्या देखते हो मान लो मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करती हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं कुछ ऐसे तो क्या आपको नहीं लग रहा कि जो पॉइंट यहाँ होगा x का वही पॉइंट यहाँ होगा वही यहाँ होगा वही यहाँ सेम सेम और अगर मैं यहाँ से टेंजेंट लगा दूँ मतलब एक पॉइंट से गुजर रही हमारी लाइन ये मैं इससे बताती हूँ आपको चलो ये देखो बन गई टेंजेंट्स अपनी बहुत सारी है ना तो आपको नहीं लग रहा कि ये सारी टेंजेंट्स कैसी हैं ये आपको लग रहा है पैलल है बट इनकी स्लोप्स यहाँ पर क्या आएंगे पैरल्स की क्या होती है सेम ही तो होती है इट मीन्स ये स्लोप सारी क्या हो जाएंगी सेम हो जाएंगी तो क्या इससे हम देखना चाहते हैं वो ये देखना चाहते हैं कि अगर तुम इन सब की डिफ्रेंसीशन निकालोगे तो ऑलवेज यू विल गेट आंसर टू एक्स हेयर आल्सो टू एक्स अगर आप क्या निकाल रहे हो इसका डेरीवेटिव निकाल रहे हो तो आपकी स्लोप सबकी सेम आ गई टेंजेंट सबकी पैरल है तो क्या ये फैमिली ऑफ कर्व्स नहीं लग रहा आपको है ना इसका मतलब मेरे पास में एक और पॉइंट यहाँ पे रेज हो गया कि जो इंटीग्रेशन है असल में वो फैमिली ऑफ कर्व्स होती है तो ये जो पीछे वाले नंबर हैं वो सारे ये सी हैं और अगर मेरे पास ये वैल्यू सारी देखी जाए तो इनके डिफ्रेंसीशन यही आ रही है बट इंटीग्रेशन में हमारे पास यहाँ चेंज आ रहा है तो इज इट क्लियर कि आपके पास में ये फैमिली ऑफ कर्व्स बनेगा इसका मतलब बहुत सारी एक जैसी हमारे पास में कर्व्स हैं जो इंटीग्रेशन से मिलके आती हैं और डिफ्रेंसीशन में वो चाहे देखा जाए तो स्लोप्स उनकी सेम रहती तो जोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में इतना ही था और आपके पास में ये वाला बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आपको मेन रखना है ये याद रहेगा तो नेक्स्ट तो अपने आप ही याद हो जाएंगे है ना क्वेश्चन भी अपने आप निकल जाएंगे अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज सो so नेक्स्ट हम करेंगे कुछ इसके ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज ये हमारे ट्रिग्नो रिलेटेड हैं तो आपको पता है जब हम साइन की डिफ्रेंसीशन करते हैं तो आंसर अपने पास में आता है कॉस है ना तो सेम अगर आप कॉस की इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर क्या आएगा साइन एंड ये साथ में सी तो आपको लगाना ही है तो ये बन गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज कॉस एक्स विल गिव यू साइन एक्स अगर आपके पास में कॉस की डिफ्रेंसीशन होती थी तो आपका आंसर होता था माइनस साइन एक्स अब क्या करना है अगेन रिवर्स प्रोसेस हम इसको क्या कर देंगे इंटीग्रेट तो ये नेगेटिव साइन कहाँ जाएगा इसके पास में दैट्स वाई यू विल गेट माइनस कॉस एक्स प्लस सी तो ये आपका अगला फॉर्मूला है उसके बाद आपके पास सीकेंड स्क्वायर एक्स की अगर बात करो तो आपके पास टेन एक्स की डिफ्रेंसीशन क्या होती थी तो टेन एक्स की डिफ्रेंसीशन होती थी सीकेंड स्क्वायर एक्स तो अब क्या करना है इसको इंटीग्रेट करना है तो यू विल गेट टेन एक्स सेम केस आपके पास में जो सीकेंड है जो सीकेंड टेन एक्स है तो आपके पास वो बन जाएगा सेक एक्स उसके बाद अगर आपका कोसिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स है तो कोसिकेंड स्क्वायर अगेन वही बात होएगी अगर कॉट एक्स की डिफ्रेंसीशन की जाती थी तो आंसर माइनस कोसिकेंड स्क्वायर आता था 
तो अब अगर मुझे इनकी इंटीग्रेशन करनी है तो ये वाला माइनस का साइन इसको देना पड़ेगा दैट्स वाई नेगेटिव साइन आ रहा है सेम केस आपके पास कॉसेक और साथ में कॉट है तो उसका कॉसेक एक्स होता है और यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा अब बच्चे नेगेटिव साइन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं तो मैं आपको एक चीज़ इसको याद दिलाने का ट्रिक भी बता देती हूँ कि अगर आपके पास इस साइड में देखो ये तो तुम लोग याद कर लोगे कि सी कैंड टैन सेक है कॉस्केयर ये है कॉसेक कॉट ये है लेकिन नेगेटिव में अगर आप कन्फ्यूज हो जाते हो तो जहाँ आपके पास सी से वर्ड शुरू हो रहे हैं जैसे सी दैट मीन्स कॉस यहाँ पर कॉट सी कॉसेक सी तो ये सारी जो सी फैमिली अपनी है वो आ साथ में क्या लेकर बैठी है नेगेटिव का साइन तो ये आपको याद हो जाएगा कॉस साइन साइन का कॉस बट यहाँ पर सी होने की वजह से नेगेटिव सिकेंड स्क्र टेन सेक टेन इज सी के कॉसेक स्क्वायर विल गिव यू कॉट बट सी फैमिली अगेन नेगेटिव कॉसेक कॉट विल गिव यू कॉसेक अगेन नेगेटिव साइन बिकॉज ऑफ सी फैमिली तो ट्रिग्नो के ये वाले सिंपल फॉर्मूलाज आपके पास में हो गए हैं अब हम करेंगे इसके भी आगे वाले सो so नेक्स्ट आपके पास में ट्रिग्नो के इन वर्स के रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज हैं इनको लर्न करने के लिए आपको एक टेक्निक बताऊंगी मैं सबसे पहले एक जैसों को सेग्रीगेट कर लो जैसे देखो ये आपका रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर है इधर भी आपका रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर है और रूट में जब भी वन माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म आती है तो वो हमारे साइन और कॉस के होते हैं लेकिन अ लिटिल चेंज इज यर दैट यहाँ पॉजिटिव में रहता है यहाँ नेगेटिव में अब आपको वापस डिफ्रेंसिएशन में लेके जाती हूँ जब आप साइन इन वर्स एक्स की डिफ्रेंसिएशन करते थे तो आंसर आपके पास में निकल के आता था ये वाला लेकिन जैसे ही आप डिफ्रेंसिएशन कॉस की करते थे तो ये सेम चीज ही होती थी बट यहाँ साइन क्या हो जाता था नेगेटिव हो जाता था तो सेम केस ये माइनस हमें हटाकर इधर लेके आना है जब इंटीग्रेशन करनी है दैट्स वाई जब ये दो आपके पास में सिमिलर हैं तो साइन पॉजिटिव रहेगा और कॉस हमेशा नेगेटिव रिमेंबर द सी फैमिली अगेन वन प्लस एक्स स्क्वायर और वन प्लस एक्स स्क्वायर को अगेन सेग्रीगेट कर लो एक जैसे हैं और इनमें किन का रिलेशन है टैन एंड कॉट का ये तो आपको वैसे भी पता है कॉम्प्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग भी है ना आपने इनवर्स ट्रिग्नो में भी किया हुआ है इनके रिलेशन के बारे में तो यहाँ से भी और डिफ्रेंसिएशन से मैंने आपको समझा दिया है अगेन वही डिफ्रेंसिएशन अगर आप टेन इनवर्स की करते हो तो यू विल गेट वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड इफ यू विल डू द डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स यू विल गेट वन प्लस एक्स स्क्वायर वो भी इन नेगेटिव फॉर्म तो यहाँ पर भी सिमिलर बट टेन माइनस में आपका कॉट हो जाएगा यहाँ पर देखिए ये और ये आपका सिमिलर है तो इनके आपके पास में आंसर सीकेंड को सीकेंड होते हैं यहाँ पर फिर से वही बोलूँगी को फैमिली है नेगेटिव लगेगा को फैमिली है नेगेटिव लगेगा जितने भी हमारे पास में सी से लेटर शुरू होने वाली ये को फैमिली है कॉस कॉट एंड कॉसेक ये नेगेटिव साइन अपने साथ में ही कैरी करते हैं तो ये आपके पास में इनवर्स के भी सारे फॉर्मूलाज क्लियर है अब मैं आपको कराऊंगी लॉग और एक्सपोनेंशियल के जो फॉर्मूलाज रह गए हैं सो so यस yes, हमारे पास में जो नेक्स्ट फॉर्मूलाज हैं दैट इज एक्सपोनेंशियल एंड यू आर वेरी लकी इन द केस ऑफ ई एक्स देखो बहुत ही ढीट किस्म का है ये ई एक्स इसको जितना मर्जी पीट लो इसको कुछ नहीं होता है ना जैसे डिफ्रेंसिएशन में भी इसका आंसर सेम रहा करता था इंटीग्रेशन में भी ये सेम ही रहेगा इट मीन्स ई एक्स ऑलवेज गिव यू ई एक्स देन वन अपॉन एक्स विल बी द लॉग्स मॉडुलस एक्स तो ये ध्यान रखना है जब आपके पास में ऐसा कुछ आए वन अपॉन में एक्स या वट एवर कोई भी यहाँ फंक्शन हो तो लोग को हमेशा आपने वो फंक्शन को क्या लेना है मॉडुलस में लेना है इसकी गलती बहुत बच्चे करते हैं प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से देख लो मॉड में लॉग चलेगा नेक्स्ट आपके पास में सिमिलर है इसका ये साथ में ही चलता है सेम देखो जरा इसको मैं समझाती हूँ तुम लोगों को अगर नीचे फंक्शन है और उसकी डिफ्रेंसिएशन ऊपर दी हुई है तो आपने सिंपली लॉग अप्लाई करके ये वाला यहाँ पर लगा देना है एंड प्लस सी फॉर एग्जांपल ऊपर वाले को ही देखिए वन अपॉन एक्स है यस हैव अ लुक हियर एक्स की अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करूँ तो यू विल गेट वन ओवर हेयर अगर मैं यहाँ पर इसकी डिफ्रेंसिएशन करूँ यू विल गेट वन एंड येस आई हैव वन हेयर दैट्स वाई जब भी मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 
मेरे पास में नीचे वाली जो भी फंक्शन होएगी उसकी वैल्यू लग जाएगी मॉड के अंदर लॉक के साथ तो ये वाला बहुत ही ज़्यादा आपका यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है कई बार जो बच्चे हैं वो पता नहीं इसका क्या कर लेते हैं क्वेश्चन को अलग ही मोल्ड कर देते हैं बट ये ट्रिक की तरह काम भी करता है कि कभी क्वेश्चन में तुम लोगों को डायरेक्टली दिखे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिख के चलूँ आपके पास में क्वेश्चन आ गया जैसे 2x और नीचे आपको दे दिया गया x स्क्वायर प्लस थ्री क्या करोगे सिंपली आपको कुछ भी इसमें लगाने की जरूरत नहीं है देख लिया कि x स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन 2x होती है तो आंसर बन गया लॉग ठीक है मेन मतलब मुद्दा यही है कि आपको ये एज अ ट्रिक के तौर पर भी काम दे देगा नेक्स्ट आपके पास में है कॉन्स्टेंट की पावर अगर हमारे पास में एक्स आ जाए तो आंसर क्या होगा आपको याद होगा जब हम डिफ्रेंसिएशन करते थे इसकी ए एक्स वाले की तो क्या हमारे पास में आंसर आता था दैट विल बी ए एक्स एंड लॉग ए अब क्या करना है इंटीग्रेट करना है तो इस लॉग को यहां से उठाकर इसके नीचे ले आइए तो आपके पास ए एक्स अपॉन लॉग ए हो जाएगा एंड प्लस सी तो ये आपके सारे बेसिक फॉर्मूलाज जो हैं यहाँ क्लियर हो गए हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे and then आपके next formulas discuss करें so yes we have completed the basic formulas of the integration actually we have taken the first step so first step जब ले लिया है तो question आप solve कर सकते हैं इसके related समझ में आया हो तो like करना comment करना and yes share करना also do subscribe so thank you so much